హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ వీడియోలో మనం వైటమిన్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటి ఏమేమి వైటమిన్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క డిఫిషియన్సీ అది అంటే లోపం ఉంటే ఏమేమి డిసీజెస్ లేదా సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం జనరల్గా తెలుగులో విటమిన్లు విటమిన్స్ అంటుంటాం బట్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి వైటమిన్స్ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం దీన్ని మనకి వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది ఇది రెటినాల్ అండ్ వైటమిన్ బి ఉంటుంది ఈ వైటమిన్ బి వచ్చేసి డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఇందులో ఉంటాయి అనమాట బి వన్ బి టూ అని అందుకే మనం వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అంటాం అంతేగాని ఏ కాంప్లెక్స్ ఈ కాంప్లెక్స్ అని మనం వినం బి కాంప్లెక్స్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే ఈ వైటమిన్ బిలో బి వన్ బి టూ బి త్రీ బి ఫైవ్ బి సిక్స్ బి సెవెన్ బి నైన్ బి ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ఇందులో మనకి ఫోర్ ఎయిట్ టెన్ లెవెన్ ఈ నాలుగు ఉండవు మిగతాయన్ని వన్ టూ ట్వెల్వ్ అనమాట ఇవి ఉంటాయి అండ్ వీటి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ నేను తర్వాత మనం చూద్దాము అండ్ వైటమిన్ సి ఆస్కార్పిక్ యాసిడ్ వైటమిన్ డి క్యాల్సిఫెరాల్ వైటమిన్ ఈ టోకోఫెరాల్ వైటమిన్ కే ఫిల్లోక్విన్నోన్ అనమాట ఇవన్నీ మనకి వైటమిన్స్ ఉన్నాయి ఏ బి సి డి ఈ కే ఇందులో మనం బి సి ఒక సైడ్ ఏ డి ఈ కే అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్ మనకి వైటమిన్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫ్యాట్లో కరిగేవి సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ ఈ బీసీ వచ్చేసి వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అనమాట అండ్ ఏడీకే వచ్చేసి ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అనమాట వీటి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇక్కడ నేను టే టాబ్యులర్ ఫామ్లో ఇచ్చాను వైటమిన్ ఫస్ట్ ఏడీకే చూద్దాము వైటమిన్ ఏ రెటినాల్ అనమాట ఇది రెటినాయిడ్స్ రెటినాల్ అంటే వైటమిన్ ఏ అని వైటమిన్ డి వచ్చేసి క్యాల్సిఫెరాల్ ఇక్కడ వైటమిన్ ఏ రెటినాల్ అని మనం ఎందుకు అంటాం అంటే వైటమిన్ ఏ అంటేనే ఐ అనమాట మనం తర్వాత చూస్తాము ఐకి వైటమిన్ ఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే కళ్ళు బాగా కనపడతాయి క్యారెట్ తినండి బీట్రూట్ తినండి అంటుంటారు కదా ఐలో మనకి రెటీనా ఉంటుంది సో మనం రెటినాల్ అంటాం దీన్ని అండ్ వైటమిన్ డి క్యాల్సిఫెరాల్ ఎందుకంటే వైటమిన్ డి బోన్స్ అనమాట డి అంటేనే బోన్స్ డీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనకు బోన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తాము సో బోన్స్ అంటే క్యాల్షియం సో క్యాల్సిఫెరాల్ అండ్ వైటమిన్ ఈ టోకోఫెరాల్ అంటాం వైటమిన్ కేని ఫిల్లోక్విన్నోన్ అంటాం అంటే వీటి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అనమాట జనరల్గా మనం వైటమిన్ ఏ డికే అంటాం బట్ సైంటిఫికల్గా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మెడికల్ టర్మ్స్లో ఈవెన్ మీరు వైటమిన్ డి ట్యాబ్లెట్స్ మీద చూడండి వెనకాల క్యాల్సిఫెరాల్ అని రాసి ఉంటుంది ఈవెన్ ఏదైతే అది ఆ నేమ్ రాసి ఉంటుంది అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ వచ్చేసి బి అండ్ సి బి వన్ని థయమిన్ అంటాం బి టూని రైబుఫ్లేవిన్ అంటాం బి త్రీని నయాసిన్ అంటాం బి ఫైవ్ని ప్యాంటోతినిక్ యాసిడ్ అంటాం బి సిక్స్ని పెరిడాక్సిన్ అంటాం బి సెవెన్ని బయోటిన్ అంటాం ఇది హెయిర్ ప్రోటీన్ అనమాట బయోటిన్ తక్కువ ఉంటే హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అంటారు కదా సో బి సెవెన్ ఇది బయోటిన్ అండ్ బి నైన్ ఫాలిక్ యాసిడ్ బి ట్వెల్వ్ కోబాలమిన్ అండ్ వైటమిన్ సి వచ్చేసి యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ ఇప్పుడు ఈ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ చూద్దాం ఎందుకంటే తక్కువ ఉన్న ఏడీకే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో వైటమిన్ ఏ తక్కువ ఉంటే మనకి నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటుంది అంటే నేను ఇక్కడ టిపికల్వే ఇస్తున్నాను ఈ ట్యాబ్యులర్ ఫామ్లో అంటే వైటమిన్ ఏ ఉంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఒక్కటే ఉంటుందని కాదు డ్రై ఐస్ కనిపిస్తాయి మనకి అంటే ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎక్కువ చూస్తాం వైటమిన్ ఏలో బట్ టిపికల్గా నైట్ బ్లైండ్నెస్ అని అంటే వెంటనే వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అనమాట సో ఇట్లా అండ్ విటాట్ స్పాట్స్ అంటాం అనమాట అంటే ఇక్కడ తెల్లగా కనిపిస్తుంది కదా ఒక ప్యాచ్ లాగా ఫామ్ అవుతా ఉంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కానీ కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో మనకి ఇంకా పెద్దగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వస్తే ఇట్లా ఐ రిలేటెడ్ ఐ అంటే రెటీనా రెటీనాల్ సో వైటమిన్ ఏ అంటే ఐ గుత్రావాలి వెంటనే సో ఇది అండ్ వైటమిన్ డి వచ్చేసి క్యాల్సిఫెరాల్ ఇది డెఫిషియంట్ అయితే మనం చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా రికెట్స్ చూస్తాము అండ్ పెరిగే కొద్దీ మనం ఆస్టియోపోరసిస్ చూస్తాము బట్ కామన్గా వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అంటే రికెట్స్ ఆస్టియోమలాషియా ఆస్టియోపోరసిస్ అంటాము రికెట్స్ అంటే మీరు చూసే ఉంటారు ఇట్లా అంటే డిఫార్మిటీస్ అనమాట బోన్ డిఫార్మిటీస్ ఎక్కువ చిల్డ్రన్లో మనకి వైటమిన్ డి లోపం వల్ల కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఆస్టియో మలేషియా వచ్చేసి బోన్లో మనకి క్యాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మినరల్స్ ఉంటాయి అందులో క్యాల్షియం కూడా ఉంటుంది ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇన్ ఆస్టియో మలేషియాలో ఏంటంటే మినరల్ కంటెంట్ అనేది డీమిన్ అంటే డీమినరలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆస్టియో పోరసిస్ వచ్చేసి బోన్ యొక్క బల్క్ అంటే బో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా పోర్స్ పోరసిస్ ఇక్కడ ఇది నార్మల్ బోన్ ఇదేమో ఆస్టియోపోరసిస్ జరిగిన బోన్ అనమాట సో బోన్కి ఏదైతే బల్క్ 
ఈ వైటమిన్ డి తక్కువైతే హార్ట్ హార్ట్కి కూడా వైటమిన్ డి చాలా ఇంపార్టెంట్ వైటమిన్ డి హార్ట్ పెయిన్ అంటే చెస్ట్ పెయిన్ రావడం ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి వైటమిన్ డి సీరంలో వైటమిన్ డి చాలా తక్కువ ఉంటే హెయిర్ ఫాల్ కూడా డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో టిపికల్గా ఇవి అనమాట బట్ మనకి రిలేటెడ్గా బాడీలో ఆ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అండ్ వైటమిన్ ఇ టోకోఫెరల్ వచ్చేసి ది ఇది డెఫిషియంట్గా ఉంటే మోస్ట్లీ ఇన్ఫెర్టిలిటీ అంటే స్టెరాయిల్ ఉంటారనమాట ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి రిప్రొడక్షన్లో అట్లా అదే మేల్ అంటే మనం ఇంపార్టెంట్ అంటాము ఇంపార్టెన్సీ అంటాము అండ్ వైటమిన్ కే ఫిల్లోక్వినోన్ అనమాట దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల డిలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మన బాడీలో ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఒక చిన్న దెబ్బ తాకింది ఎక్కడైనా ఒక చాక్తో కోసుకున్నాము లేదా ఇంకేదైనా అయ్యింది బ్లడ్ వస్తుంది కదా బ్లడ్ అనేది అంటే మనకు అక్కడ ఇది ఇది టిపికల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజం అనమాట అంటే ఇప్పుడు వెజల్ మన చేతికి కానీ ఎక్కడైనా ఒక వెజల్ వాల్ అనేది ఎండోతీల్యం అని ఎండోతీల్యం అంటాం వెజల్ వాల్ని ఇది డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ అంతా ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటుంది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది యాజ్ వి సీ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఇంటర్నల్ మెకానిజం జరుగుతుంది తొందరగా ఆర్బీ అంటే ప్లేట్లెట్స్ అన్ని రిక్రూట్ రిక్రూట్ అవుతాయి అక్కడికి ఒక ప్లేట్లెట్ ప్లగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఫైబ్రిన్ ఇదంతా ఏంటంటే ఒక మెకానిజం చివరికి ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ ఫ్లోని ఇట్లా ఒక మెష్ మెష్ లాంటి నెట్వర్క్ లాగా ఫామ్ చేసేసి అక్కడ గడ్డ గట్టేలా చేస్తుంది అనమాట ఇంకా బయటకు రాకుండా ఇది జనరల్గా జరుగుతుంది మనకి త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ యూజువల్లీ త్రీ మినిట్స్ కల్లా మనకి త్రీ మినిట్స్ వరకు రక్తం పోతుందేమో తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది గడ్డ కట్టేస్తుంది కానీ ఈ వైటమిన్ కే లోపం ఉంటే మనకి అది బ్లడ్ పోతుంది అనమాట సి సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే హెమరేజ్ అంటాం అంటే రక్తస్రావం అవుతుంది ఎక్కువ బ్లడ్ పోతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ని ఫినిష్ చేసేసాం ఇప్పుడు వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ చూద్దాం వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అంటే ఏంటి బీసీ బీలో మళ్ళీ మనకి టైప్స్ ఉన్నాయి కదా బీ వన్ థైమిన్ థైమిన్ డిఫిషియన్సీ ఉంటే బెరీ 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 అంటాం దీన్ని ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుందా ఇట్లా బాగా పీలగా ఇట్లా అయిపోతారనమాట ఏంటంటే మెయిన్ బెరీ బెరీ థయమిన్ అంటేనే న్యూరలాజికల్ డెఫిస్ అంటే న్యూరలాజికల్గా ఇంపేర్మెంట్స్ ఉంటాయి నర్వస్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఇంపల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడం అంటే రిఫ్లెక్సెస్ లాస్ అయిపోవడం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వేడి వేడి టీ గ్లాస్ని మనం బై మిస్టేక్ పట్టుకున్నాం సరిగ్గా చూడలేదు కానీ వెంటనే వితిన్ సెకండ్స్లో అది వేడి ఉంది అమ్మ మనకు కాలుతుంది వెంటనే మనం చెయ్యి ఎందుకు తీసేస్తామంటే ఆ వితిన్ సెకండ్స్లో ఓకే మనం టచ్ చేసిన బాడీ హాట్గా ఉంది హాట్ అనే ఇంపల్స్ బ్రెయిన్కి న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ జరిగి ఓకే మజిల్కి డిమ్ అంటే కమాండ్ ఇస్తాను అనమాట ఓకే నువ్వు విత్డ్రా చేసే అక్కడి నుంచి హ్యాండ్ అని సో ఈ మన బాడీలో ప్రతి యాక్షన్ నర్వ్ నర్వ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఏదైనా మనం కరెక్ట్గా ఉండగలుగుతాం సో ఈ థైమిన్ డెఫిషియన్సీలో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ న్యూరోలాజికల్గా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట మస్క్ మజిల్స్కి కానీ అంటే న్యూరోపతి ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తాం మనము లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్సెస్ ఎమాసియేషన్ అండ్ ఎఫోనియా రిస్ట్ డ్రాప్ వీక్ జనరల్గా ఇంకా వీక్నెస్ చూసారు కదా ఈమేజ్లో ఎట్లున్నారు ఇంకా ఎట్లున్నారు అసలు బోన్స్ బయట కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండ్ మనకి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెర్నిక్ సిండ్రోమ్ అని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు కోమా డెత్ ఇట్లాంటివి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము ఇందులో మనకి బెరీ బెరీలో డ్రై బెరీ బెరీ ఉంటుంది వెట్ బెరీ బెరీ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం బట్ మనకి ఇంతవరకు అయితే డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ వచ్చేసి బెరీ బెరీ అండ్ బీ టూ రైబోఫ్లెవిన్ ఇది తక్కువ ఉంటే ఏంటంటే కెయిలోసిస్ అండ్ గ్లాసిటిస్ ఇది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి పెదాల దగ్గర పగుళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇట్లా అంటే ఇక్కడ పెదాల దగ్గర ఇట్లా రావడం ఇన్ఫ్లెమ్ అవ్వడం ఇక్కడ అండ్ టంగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనమాట గ్లాసిటిస్ ఇచ్చింగ్ అండ్ బర్నింగ్ ఐస్ ఇంద ఇందాక మనం చూస్తే ఐస్ అంటే వైటమిన్ ఏ అనుకున్నాం కానీ చెప్పాను టిపికల్గా అక్కడ నేను ఇచ్చాను బట్ ప్రతి దాంట్లో మనకి వీక్నెస్ చూడొచ్చు డిప్రెషన్ చూడొచ్చు కొన్ని కొన్ని మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే అందుకే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉండి మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వైటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ఇస్తారు మొత్తానికి కలిపి ఇస్తారు అనమాట ఒకేసారి లేదా అన్ని వైటమిన్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యేలా ఇస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ద డయాగ్నసిస్ సో టిపికల్గా ఏం చూస్తామంటే గ్లాసిటీస్ చూస్తాం కెయిలోసిస్ చూస్తాం అండ్ ఇచ్చింగ్ అండ్ బర్నింగ్ ఐస్ కూడా చూస్తాము అండ్ బీ త్రీ నయాసిన్
అండ్ బీ ఫైవ్ పాంటోథినిక్ యాసిడ్ పెరస్తీషియా వస్తుంది దీని డెఫిషియన్సీస్ డిసీజ్ పెరస్తీషియా అంటే బర్నింగ్ ఆఫ్ టిక్లిక్ టిక్లింగ్ సెన్సేషన్ అనమాట అంటే మండుతున్నట్టు ఫీట్ కానీ అట్లా ఇవి ఇది మెయిన్ అనమాట ఇక్కడ అంటే బర్నింగ్ ఫీట్ బర్న్ అవుతూ ఉంటుంది టిక్లింగ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది అండ్ ఈ సిమ్టమ్స్ అదర్ సిమ్టమ్స్ కూడా వీటికి ఉండొచ్చు అండ్ బీ సిక్స్ పెరిడాక్సిన్ ఇది ఎనీమియాని కాస్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ డెర్మటైటిస్ని కాస్ట్ చేయొచ్చు స్కిన్ ర్యాషెస్ అవ్వచ్చు సోర్ లిప్స్ ఉండొచ్చు డర్మట అంటే స్కిన్ కండిషన్స్ కానీ ఎనీమియా అంటే ఇప్పుడు ఎనీమియా అంటే రక్తహీనత రక్తహీనత ఉంటే ఆటోమేటిక్గా బాడీ అంతా బ్లడ్ ఉండాలి బ్లడ్ ఉంటే ఒక మన ఫేస్లో కళ్ళ కానీ అట్లాంటివి ఉంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఎనీమియా అంటే ఏంటంటే ఆర్బీసీ ఉంటుంది కదా మన ఇది బ్లడ్ అనుకుంటే బ్లడ్లో మనకి ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ ఆర్బీసీలో హెచ్బి ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ ఈ హిమోగ్లోబినే మన బాడీలో బయట నుంచి తీసుకున్న ఆక్సిజన్ని ప్రతి సెల్కి అందిస్తూ ఉంటుంది ఈ హెచ్బి అందుకే మనం హిమోగ్లోబిన్ టిపికల్గా మనం బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ చేస్తారు చూస్తారు ఎనీమియా దాన్ని బట్టి డయాగ్నసిస్ చేస్తారు అనమాట అండ్ ఎంసీవి ఇట్లాంటి ఫ్యా వేరే ఉంటాయి బట్ మామూలుగా ఆర్బీసీ అన్హెల్దీగా ఉంటే మనకి ఎనీమియా అనేది ఉంటుంది అనమాట రెడ్యూస్డ్ కౌంట్ ఇట్లా ఆర్బీసీ రెడ్యూస్డ్ కౌంట్ వల్ల అండ్ బీ సెవెన్ బయోటిన్ ఇది ఏంటంటే ఎలోపీషియా ఎలోపీషియా వస్తుంది చాలామందికి బాల్డింగ్ వచ్చేయడం అంటే బాల్డింగ్ జెనెటిక్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా వస్తుంది బట్ బయోటిన్ ప్రోటీన్ డెఫిషియంట్ ఉన్నా కానీ సెవియర్ హెయిర్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ బయోటిన్ అంటే నెయిల్స్ కూడా అనమాట నెయిల్స్ కూడా చాలా వీక్గా ఫ్రెజైల్గా ఉంటాయి సో ఇట్లా అండ్ బీ నైన్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే బీ నైన్ బీ ట్వెల్వ్ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఒకటి కోబాలమిన్ ఇవి మెగాలో బ్లాస్టిక్ అనేమియాని కాస్ట్ చేస్తే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెగాలో బ్లాస్టిక్ అనేమియా ఇదేంటంటే మెగాలో బ్లాస్ మెగాలో అంటే మెగా అంటే పెద్దగా అనమాట ఆర్పీసీ జనరల్గా ఇంత సైజ్ ఉంటే మెగాలో బ్లాస్టిక్ ఆర్పీసీ ఇంత సైజ్ అంటే సైజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అంటే హైపర్ సెగ్మెంటెడ్ ల్యూకోసైడ్స్ న్యూట్రోఫిల్స్ని కూడా మనం చూస్తాము అండ్ ఇంకో ఇక్కడ ఇమేజ్లో ఉంది చూడండి నార్మల్ ఆర్బీసీలా ఉంది కానీ మెగాలో బ్లాస్టిక్ అనేమియాలో ఆర్బీసీ పెద్దగా అయింది అండ్ ఇది న్యూట్రోఫిల్ అనమాట జనరల్గా త్రీ అట్లు ఉంటాయి సెగ్మెంట్స్ అంటే లోబ్స్ బట్ హైపర్ సెగ్మెంట్ ఇంకా సెగ్మెంట్ అయిపోయి సిక్స్ అలా ఫామ్ అవ్వడం అలా చూస్తామన్నమాట ఈ హైపర్ సెగ్మెంటెడ్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఇంక్రీజ్డ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ మెగాలో బ్లాస్టిక్ అనేమియాకి అంటే ఫీచర్స్ అనమాట అండ్ బీ నైన్ కాస్ చేస్తుంది బీ ట్వెల్వ్ కాస్ చేస్తుంది అండ్ ఎనీమియాతో పాటు మనకి వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో జస్ట్ డిస్టర్బ్డ్ విజన్ యూరోపతి స్వాల్ అండ్ టంగ్ మెమరీ మాల్ ఫంక్షన్ అవ్వడం టిన్నిటస్ పాల్పిటేషన్ బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ యాంగ్జైటీ లేదా డిప్రెషన్ ఎల్లో ఐస్ షార్ట్నెస్ ప్రతి ఇట్లా పేల్ స్కిన్ ఇది ఎనీమియా అంటేనే రక్తహీనత ఉంటేనే కొంచెం పాలిపోయినట్టు అట్లా కనిపిస్తారు కాబట్టి సో ఇది అండ్ ఫైనల్లీ వైటమిన్ సి యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ వైటమిన్ సి అంటే మనకి గమ్ ఎక్కువ మౌత్ గ గమ్స్ ఇట్లాంటి దగ్గర అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది జింజి వైటిస్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ గమ్స్ వీటిని మనం గమ్స్ అంటాం ఇక్కడ మనకి టీత్ దగ్గర ఉండేవి ఇవి స్వాలెన్ అయిపోతాయి అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి ఉబ్బుతాయి అనమాట స్వెల్ అయిపోతాయి వీటిని ఈ కండిషన్ జింజి వైటిస్ ఐటిస్ అంటున్నాం అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అని అర్థం అనమాట జింజి వైటిస్ అంటే జింజివా ఇన్ఫ్లెమ్ అవ్వడం జింజివా అంటే ఏంటంటే ఈ గమ్స్ అనమాట వాటిని మనం జింజివా అంటాము అండ్ స్కర్వి ఇది ఈ దీన్ని మనం స్కర్వి అంటాం టిపికల్గా అంటే వైటమిన్ సి డిఫిషియన్సీ ఉంటే ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ స్కర్వీలో మనకు కనిపిస్తాయి అండ్ అదర్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఫెట్టిక్ డిప్రెషన్ కనిపించవచ్చు అండ్ ఇన్ఫెక్షన్కి ఇంక్రీజ్ సస్సెప్టబిలిటీ అంటే సస్సెప్టబిలిటీ అంటే నువ్వు ఎక్కువ ప్రోన్ అనమాట ఇన్ఫెక్షన్ నీకు ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినా నీకు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మజిల్ వీక్నెస్ ఉంటుంది జాయింట్ అండ్ బాడీ ఏక్స్ ఉంటాయి రఫ్ డ్రై స్కిన్ ఉంటుంది జింజి వైటస్ లూజ్ టీత్ అనమాట లూజ్ టీత్ అనేవి మనకి సిమ్టమ్ కనిపిస్తుంది అండ్ బ్లీడింగ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అండ్ మ్యూకస్ స్కిన్ కానీ మ్యూకస్ కానీ బ్లీడింగ్ అవ్వడం మనకు కనిపిస్తుంటుంది ఇవి వైటమిన్ సి స్కర్వీ సిమ్టమ్స్ అనమాట సో ఓవర్వ్యూ చూసుకుంటే ఇదనమాట ఒక నిమిషం పాజ్ చేసుకొని అన్నీ ఒకసారి చూసేయండి వైటమిన్ ఏ అంటే నైట్ బ్లైండ్నెస్ వైటమిన్ డి రికెట్స్ ఆస్ట్రియోమలేషియా ఆస్ట్రియోపోరసిస్ వైటమిన్ ఇ ఇన్ఫర్టిలిటీ వైటమిన్ కే డిలే ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ వైటమిన్ బి వన్ వెరీ వెరీ బి